ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ದತ್ತ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡ್ರಾ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ ಟೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಅಥವಾ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಅಥವಾ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರಚನಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈವಾರ ಒಲಮಪ್ಕ ಸ್ಕೇಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಪರಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ಎನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋನಮಾಪಕ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋನಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಬಿಂದುವಿನ ನೇರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಓ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಓ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಜ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅವೆರಡೂ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿರೋ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎರಡು ಆರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೇರಿಸಿರುವಂಥ ಬಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯ ಇ